忘了吧，老爷不让你赌啊。咱们还是赶紧去客栈吧。哎，赌了，说我赌，你赌，我赌啊。哎，不行不行不行不行，我输不起啊。输了算我的，赢了咱俩一九分。一九分？哎，我就你一样。先躲我。刘德才，三十二岁，祖籍吉林省回江县，杀人逃匿。金山当了土匪，当上了大当家，人称外号“黑老六”。我说你们关东军，也不管抓土匪的事情吧。半个月前，你劫了一对粮车，那可是我们的补给品。我真的不知道是你们关东军的。可是你已经劫了，还杀了我们的人，你要为你的行为付出代价。知道自己犯的错，非常后悔，所以他会将功补过，戴罪立功。我说的对吗，六爷？对的。到。到。小。哎呦，少爷。所有的钱就剩这么点了，没事，小，咱们的钱都输光了，又借了五十大洋，再说咱拿什么还呀？傻呀，押上不就回来了？这大大大大，包子通知，包子啊，少爷，怎么样？怎么样？哎。哎哎，来来大，老板，你别动手啊，别动手啊！哎哎哎，兄弟，少爷，没事儿。兄弟，这么着急想走，是不是忘了点啥事儿啊？借了我们的，我们的钱，不给个说法就要走，这是要赖账啊！老板，那我们真没钱了，能不能赊个账啊？行。没钱我也不能逼你们，这样吧，就留下一只手吧。啊，手，少爷，少爷，少爷，你们谁敢动他，我到时候把这赌场给拆了。今天就是天王老子，也得留下点东西。看，慢着，老板，你知道吗？你可就剩三个月的阳寿了，你还不给自己积点德吗？这这，你说我就三个月阳寿了？当然了。我跟你说，小子，你今天要是敢诓我，我留下的可就不止他一只手了。哎，你们知道他是谁吗？啊，你们知道上海仁义大药房吗？他是仁义大药房的少东家向斌礼。他就是向斌眼下刚好有一件事情需要六爷您帮忙。如果这件事情办成了，梁氏的事情。就一笔勾销了。仁义药房的掌柜要来办药，杀了他们。好，我一定会做的。嗯，那我这还能救吗？当然能啊。不，可是我这兄弟……来来来，先放开，放开放开。没事吧？还没事。哎呀，老板，你是不是平时睡觉经常做梦啊？而且梦醒通身大汗。对，是有这么回事儿。来吧
，我在跟你认真的把把脉。疼不疼？哎，这就对了。你今天啊，多亏碰到了我，要不然，再过七七四十九天，你非七窍流血而亡不可呀！我这到底得的是什么病啊？我这是病理上的事儿，能跟你说吗？你只要听我的，我保证你最少活到八十。金荣，哎，把咱家那个祖传的秘药给老板。秘药，就是咱家那个祖传秘药啊！别小气，回去我再给你不就完了吗？哦，秘秘秘药。老板，来来来，哎，你看，这就是我们项家祖传的秘药。老爷，前面有情况。车队停下。撤！撤！撤！撤！吁！你还笑得出来啊？少爷，不是我说你，你胆子也太大了。那不就是打嗝吗？这凉茶就萝卜就能治好，这我也会呀。这帮土老帽。你不跟他把事说大了，他能放咱们走吗？知道他们是干什么的，开赌场，那就是吃人肉、喝人血的。我这叫为民除害，懂不懂啊？哎，少爷，我们不能再耽搁了，得赶快去悦来车马店。急什么急啊？这么好的风景，我欣赏一下不行啊？去，去。老爷，我看应该只是过路的客商。客商，客商不敢路。在这儿指指画画干什么？你们去那边守着。是是。走，咱们过去看看。是。哎呀，几位真有雅兴啊！也难怪，这儿景色不错啊，坐下，值得欣赏。哎，别紧张，别紧张，我们也是赶路的，正巧碰到你们在这儿画画，我们过来凑个热闹。敢问几位是干嘛的？我们也是赶路的客商，贩药材的。在这儿写写脚。哎呦，那巧了，既然是同行，那就报个名号吧。萍水相逢，我看就不必了吧。这荒郊野岭的，既然是同行，都碰上了，按理说应该打个招呼，不是吗？你哪那么多废话？赶紧的路，快滚！哎呀，几位说是贩药材的，我看你这车上拉的一包药材都没有啊。我经商这么多年，还从没见过哪个商人脖子上挂着军用望远镜的。我要是没猜错的话，你这手里的家伙是三八大盖吧？啊，几位是日本人吧？你们到底在观察什么？堂堂项家大少爷，我不穿这身穿什么？才不外露啊！悦来车马店常年接待都是过往的客商。哎呀，你能不能不这么絮叨啊？我是谁呀、啊？再说这哪儿啊？这是东北，东北有人敢动我们项家吗？哎，是。饿了，快点！哎，少爷，快过来了，请进。讲啊，你听我说呀，少爷，我看咱们还是先把房开了。要是什么叫跑房，那给你送房间就好了。开什么房啊？这方便。哎哎，少爷你，哎哎哎，少爷来来来，坐。擦什么呀？哎哎，点菜了。哎，客官，你来点什么？嗯，最贵的有哪些啊？咱们这儿有芙蓉鹿尾、鹿肉和人参炖鸡。哎哎，这些都不要啊。猪耳朵花生米就够了。什么猪耳朵花生米啊？你说了算，我说了算。就你说这仨都要。行，好嘞。哎，好好好好，拿走拿走拿走。哎，这东北怎么不吃人参呢？这要花好多钱呢。老爷说才不能外露啊，你忘了吗？里边请
，能不能让我好好吃顿饭？哎，少爷，先解解渴啊。大家伙过来看一看啊！这姑娘在我们店白吃白喝了三天，看她穿的这么体面，没想到没想到是个无赖。少爷少爷，你干什么去啊？我去看看热闹。大哥，求求你了！哎呀，别没礼！你又忘了，老爷讲，多一事不如少一事。哎，吃饭吃饭。这样吧，大家过来看看，我的包袱被偷了。所以，不得已要卖掉我的家传手镯。少爷，少爷，各位识货的大叔大婶，大哥大姐，你们出个价，就当救小女子一命了。来，姑娘，我看看，成色不错呀，三十个大洋，我收了。我出五十个，这样的手镯简直是可遇不可求啊！姑娘，你要是想卖，你就卖给我。什么意思呀？这我先看上的，这镯子我要了。真的，太好了，谢谢这位大哥。我看一眼。我的镯子，对不起啊，姑娘，我真的不知道刚才是谁推的我。对啊，你们谁推的呀？我的镯子。姑娘，你别难过好吗？这个我赔给你。你赔多少？这不刚才开了最高价，我最高价赔给你。哎哎，少爷，好吗？哎，不行不行不行不行不行！你这个破镯子值多少钱呢？哎不，听你的，听我的。哎，好好好，你过来。你说这好好的镯子，哎，可惜了。老爷讲财不外露，你还是不听。现在可好了，现在全车马店人都知道我们是有钱人了。本来我们就是有钱人。可少爷我……哎呀，有完没完？我够听话的了。吃饭以后我出过门吗？哎，你别以为我不知道啊！啊，你那叫听话。你是怕我告诉老爷，回头老爷责罚你？是，他是骂我两句，可你呢？他会轻饶你吗？你要确定是向家人吗？六爷已经确认过了，应该是向家大少爷和他的下人。至于老爷子和车队，好像还在外面没有过来呢。你们两个是来打前站的。先别管那么多，把他俩抓了再说。爹等不到了，哎哎哎哎，少爷少爷，哎，我来我来，哎，老二，让大伙儿抓紧卸货啊！好嘞，这些货怕雨淋，都麻利点儿。都卸货了啊！卸货卸货！向老板，都卸货啊！向老板，贵客临门，荣幸之至啊！乔老板，别来无恙啊！如果我没有记错，向老板已经有三年。没有亲自来东北办货了吧？你说的没错啊！三年不见，乔老板还是这么意气风发，我就不行了，老了，这一路颠簸还真是受不了了。爹，哎，你怎么才来呀？啊，路上遇到点事儿，给耽搁了。哎，你们怎么样？这一路上没遇到什么事儿吧？呃，没没没没没没有，什么麻烦都没有，很顺利，我们早就到了。哎，是的，是的。爹，这这是怎么了？咱们进屋说。哦，走走走走。开门，开门，开门！看来今天晚上真是有热闹看了。这，乔老板，这不是胡子吧？这附近几个山头跟我都颇有交情。开门，应该不会是他们。快点，老板大哥，把药材全都搬到屋里去。看好了，没有我的命令，不准出来。哎，让下人们去干嘛？爹，我陪着你。赶紧给我去。看什么看？赶紧干活！哦，呃，哎，少爷，少爷，乔老板，劳烦你去开一下门。好，三儿，老爷，开门！叫大伙都准备好了，看我的眼色行事。开门！哎，王排长，您有事儿啊？走开！王排长，您说您看这个干什么呢？王排长，这都是正经生意人。
，老主顾了，地儿都清啊。我问你话了吗？啊，干什么的？啊，贩药材的。贩药材的拿这么多枪干嘛？世道不太平，用来防身的。今天城外发生了枪战，几个日本商人遭到了一伙要贩子的袭击。这伙要贩子是外来的，是不是你们干的？军爷，我们可是正经生意人。绝不干那土匪打家劫舍的事儿，军爷，你一定是误会了。正经生意，今天进城的就你们一个货队，不是你们还能有谁？给我带走！别走！干什么呢？走！别走！别走！马将，给我放下！统统住手！去！三宝兄弟。向先生，哎呀，我这三年没见到你了，你可比从前壮实多了。老副官，您认识他？哎，瞎了你这狗眼！知道是谁吗？这是上海仁义大药房的老板向青松向先生。咱们东北军大部分的药材都是出自他们家的大药房，还有咱们旅长跟他是拜把兄弟，敢动他，你们不想活了？带着你的人。是是是，走走走走。来，你们也都赶紧干活，赶紧歇药。三宝兄弟，来，咱们进去啊！啊，好，走。大班长，来。张启松たちはもう帰りのうちに着きました。ヘラルに準備はどうですか？全部準備した。今日送った担当者は今頃はまだ戻っていない。何か事情があるのか。安心しろ。この辺りに中軍の部隊以外、他の中国の軍隊がないようだ。中軍の奴らに圧力をかけたから待ってろ。明日までに返事がしなかったら、奴らを見つけるよ。向先生，手下人不懂规矩，让您受惊了。我这儿带他们向您赔个不是。他们也是例行公事嘛。您说您都到开远了，怎么不去我们旅长那坐坐呢？您说你们两兄弟已经快三年没见了吧？嗯，哎，没错。本来我是想去的，可这次运送药材的时间紧，抽不出闲暇时间去看望旅长。下次吧。行，你给旅长带个话，下次我一定登门拜访。没问题。不过向先生，嗯，您给我去实话，那几个日本人，是不是你们打的？是我们打的，可是事出有因呐。不瞒您说，关东军一直说这几个人是日本商客，这不，现在给我们旅长施压了，让我们尽快找到。哎，你看看这个，嗯，这是开元城外元宝山的测绘图，没错。测绘的很专业，您从哪拿到的？就是我们打的那几个所谓的日本客商，知道吧？人跑了，图搁这儿了。这么说，这几个人是间谍？对，我分析很有可能是关东军的间谍。这几年呢，日本人的狼子野心是越来越明显了，干这种事儿一点都不稀奇。本来我是想找你们旅长把这事儿告诉他。这里边有两个人受伤了，剩下的人都跑了。我分析啊，肯定是躲到开元城里了。所以说，你们务必要全程搜查，重点就要搜查日本那个侨民居住的地方。明白了，嗯，那谢谢向先生了。祝你明日一路顺风。你说要是让老爷发现了，你肯定没什么事儿，但是，一定会打折我的腿的。那你就不怕？我爸把你腿打折之前，我先给你打折了。我现在全城都在搜索那个日本特务，就算是抓到了，也没咱们的份儿啊。我跟你讲，有的时候人多未必管用。
，我八岁就开始学打枪了，长那么大了我还没打过坏人呢，这是千载难逢的好机会，多刺激啊！哎呀，你说这哪是一个大小姐说的话呀？哎呀，快点快点快点吃饭！三宝哥，打！三宝，旅长，怎么样？他都招供了吗？没有，从开始到现在。这个人一直说自己是日本商人，但我从他们同伙身上搜到了相机、图纸，还有枪一个日本商人，佩戴这么好的手枪，不打自招。三宝，你不是一直想有一把这样的手枪吗？给你了。谢谢旅长。你叫什么名字？什么职位？我就是一个商人。没有什么职位，老实点儿。怎么？慢慢审，不着急。旅长，要不您先回去歇着，让我陪他玩玩，我就不信撬不开这日本人的嘴。有事吗？没事，没事，没事，真没事啊！有有啥事儿啊，爹？金荣，哎，老爷，过来。通知下去，原地休息，生火做饭。哎，好的，老爷。哎，原地休息啊，原地休息了，生火做饭吧。事儿，有啥事儿啊？我就是没事儿啊，我就是看看风景，跟咱上海是不一样。哎，没事就好。你看昨天晚上多热闹，要不是三宝兄弟来呀、啊，还真麻烦了。哎呀，乔老板说最近这闹土匪呀、啊，东北是越来越不太平了。哎，往后咱们进药材还得多加小心啊。哎，爹，我上后面看看去啊，去吧。哎，王府，少爷，有什么吩咐？这一路上，你看见有什么人跟着我们吗？没有啊。哦，那行，你去忙吧。好嘞。
？谁？什么人？少爷。哎，少爷，你怎么？谁啊？我我跟你讲，你不出来我进去了。别，这是我，我不是坏人。少爷，这位少爷，我知道你是好人，昨天还帮了我。听说这附近的土匪可多了，我一个姑娘家，不敢自己上路。你可不可以行行好，带我一程？等走出了这片山路，我就不怕了，就敢自己上路了。什么？啊不行不行不行不行！他昨天刚讹了我们五十大洋啊，我们带着他会倒霉的。昨天的事我知道，不怪你们。但是那个手镯确实是我家祖传的，而且我也需要钱。你们要是肯收留我，我把昨天的钱都还给你们，行吗？求求你们了。嗯、呃。你怎么称呼我？张福龙。少爷，你不要搭理他。走了，走了，走了，走了，走了。哎，金荣，要不你带他吃伙计饭吧，然后就让他跟在队伍后头。少爷，这样可不行啊！少爷，老爷会责罚我们的。我爹一直在前面，又不会到后面来，你让他在后面好好待着嘛。少爷啊，你又忘记了，老爷说多一事不如少一事。这个女人来路不明的。行了行了，一个弱女子，这荒郊野外的，万一出什么事儿呢？人家说了，出了这片山路，就可以自己走了。这万一被劫匪劫了、抢了、杀了，那我们不成帮凶了吗？不是少爷，这话不能这么讲啊。好的，谢谢这位少爷。走啊。去吃饭呀、啊？嗯，好。玉，停一下，斌林。嗯，这是两条道，按说呢，咱们应该走这条道。但是咱们走之前，乔老板跟我说了，最近这一带匪患比较厉害，为了安全起见，咱们今天改小道。穿过前边的小树林，就到下一个客栈了。好了，出发，走，行，后边跟上。嗯、你想做什么？我想方便，你要跟着吗？那我我跟着干什么？知道我刚才为什么没走那条大道，非要走这条道吗？这条路比较安全。是啊，我跟你说啊，咱们这趟拉的可都是名贵的人参和鹿茸，可不能有半点闪失。嗯，如果将来把这条采购线交给你，你有没有把握？有啊，这么肯定？那当然。啊、你呀、啊，还是经历的太少了，年轻气盛。这一路走来，你都在说危险，危险，这啥危险呢？杰哥
，记住，爹爹爹爹，记住，记住，快，把少爷保护好了。好的，护卫队，保护好少爷。哎，爹爹爹，小心点。保护我爹呀、啊！这帮土匪来势汹汹的，这帮弟兄们挡不住了。他们不就是为财来的吗？咱们起货，赶紧组织大家突围吧！你说什么？起货啊？你疯了？上海那边等着这批货，出城要呢。起货啊？这批货要是损失了，不光是钱的问题，还有咱们项家的声誉，还有几十年的自豪。爹，是要值钱还是命值钱呢？要没了，要没了，咱们可以再买啊。钱没了可以再挣，自己的命都没了，还救谁呀、啊？爹，快突围吧！好吧，听你的，突围！哎，你听我说，咱们俩现在分成两部分，你带一波人突围，我带一波人突围，出去以后谁都不能回头。如果我被他们抓住了，你不能回来救我，不，赶紧去找周旅长，只有他才能救咱们。快去，爹，明白了吗？我得保护你啊！去呀，快走，快，快！爹，那你当心啊！啊，少爷，进入，过来。哎，老爷，快去开元城找周旅长搬救兵。老爷，我走了，少爷怎么办呀？快去，来不及了，快！哎，好嘞，兄弟们，跟我突围，走。
是你们的人吗？向大少爷，据我猜测，他是你身边最亲近的人吧？咋的？现在是想让他活呀，还是想让他死呀？少爷，你不要管我，你快走啊！少爷，少爷，你不要管我，你们别打他，别别别打他。你们把他放了，把他们都放了，有什么？果然是有情有义啊！你我萍水相逢，向大公子不但仗义疏财，还冒险带着小女子上路。要不是为了我柳子里那帮兄弟，差一点就被向大少爷给感动了。你人嘛，倒是个好人。就是脑袋有点笨，一个假玉镯子的把戏就让你着了道你真应该多听听这位伙计的。你到底是什么人？白山岭三当家，张福楼。我在悦来车马店等你们好几天了。想让你们家少爷活命的话，都把枪给我放下。怎么着？以为我一个姑娘家不会开枪是吧？啊啊啊、少爷，不要杀我！少爷，不打死！让你的人把枪给我放下！别动我们少爷！不能放！有本事你给我来个痛快的！向大少爷，今天我不想大开杀戒，只要你乖乖听话，咱们一切都好说。你们冲我来的，我跟你们走。别少爷！兄弟们，你们跑不了了，给我一个一个的上。向青松儿子被我抓回来了，这老家伙这下应该服软了吧？让我跟他去谈谈。呸！知道你们想干什么，但我爹不会上你们当的。没想到你这个大少爷，骨头还挺硬啊！干什么？走！你要干什么？走！停止开枪！向青松，你儿子现在在我手里。别开枪！把枪放下！爹，爹，别理！爹，爹，别管我们，你们快走啊！快跑啊！爹，别理！各位好汉，你们愿意拿什么就拿什么，我求你们不要伤害我儿子！爹，你糊涂啊！你糊涂！爹，别管我们！别理！糊涂啊你！你糊涂！老爷，这位大当家的，我向某人今天路过此地，没跟你打招呼，多有冒犯，请你放我们一条生路，好吗？我这个车上都是名贵药材，有人参、鹿茸，你随便开到哪个药行，都值五万大洋啊！嚯！我拱手相送，只求你放我们一条生路啊！让他们把枪放下！哭什么哭？别回去！好，我同意，把药材留下，我放你兄弟走，放了。
变了！别动！大骗子，骗子！少爷，想干嘛？别动我爹！放开枪！少爷，少爷，你怎么样？这个年头，要想富贵，就不要做人。江青松，不是我要杀你，而是有人要要你们的命